Pięciu graczy poprosimy. Trener chciałby rozpocząć od pokazania dwóch zagrywek na polu ataku, zostawienia czterech zawodników na zewnątrz, jeden pod koszem. I showed you uh, what we're looking for when we're playing four out and one in basketball yesterday. I showed you where the players end up, what their looks are and what we're trying to get out of it. Trener wczoraj pokazał jakby początek tej filozofii czterech na zewnątrz, jeden w środku, jak będą ustawieni y, zawodnicy i jakie będą wychodziły z tego rozwiązania. Będą to zagrania, które ten używał już wcześniej, gdzie zarówno jedynka, jak i dwójka będą korzystali z pick and rolla, z wysokiego pick and rolla. The first situation that I'll show you is designed to put the two guard into a high pick and roll situation. Pierwsza z nich będzie to pick and roll dla gracza z pozycji dwa. Um, I need the four man here. Czwórka. I need the five there. Point guard, point guard has a ball. I need the two guard over there and I need the three man here. Left wing. Perfect. Okay, so we get into this out of a high one four situation. And what in my bigs have to the bigs have to start just a little higher. Ustawienie początkowe to jest jeden cztery. Okay. So What initiates the play is the five men moving towards the four because he is going to end up setting what we call a brush screen at what we call the nail. This is the nail. It's the middle of the free throw line. Ruch zaczyna się od gracza numer 5, który robi, wykonuje ten ruch w stronę czwórki i zaraz trener pokaże, jaka będzie kontynuacja czymś, co nazywa brush. The, the, the objective is to get the four men open at the foul line extended. Zadanie jest takie, aby otworzyć gracza numer, znaczy z pozycji cztery na przedłużeniu linii rzutów wolnych. Okay, so, so this is the guy who's get, go, going to end up running the high pick and roll situation. That's the two guard. To jest gracz, który będzie rozgrywał pick and roll na stronie. When he sees the five men moving towards the four to set the brush screen, he's going to empty out the side. Kiedy widzi, że piątka stawia zasłonę dla czwórki, and he's going to stick his head under the corner of the backboard. Ma przykleić swoją głowę do rogu tablicy. Now, four men break out. Czwórka odbiera się. He tries to get open at the foul and extend at the 45 degree angle. Okay. Czwórka otwiera się na przedłużeniu rzutów wolnych na 45 stopniach. Okay, now, as soon as the ball leaves the stands, you still turn that. Jak tylko piłka opuszcza so, ręce jedynki. He is going to set another screen. He's going to set another screen for the three man. Wait. When the ball leaves the point guard's hands, he will immediately sprint to the corner. Jedynka w tym momencie wykonuje sprint do rogu. On an inside route, not outside. We call that an inside cut. Czymś to ten nazywa wewnętrzne ścięcie. Okay, now it's a chop chop, a butt cut type situation. Now the three men is going to wrap into the post. Stay here, son. Stay here. Perfect. A little closer to the middle. Good. And so now we're looking for this, but that's really a decoy. You screen down. Here's your third screen closer to him. Now he gets separation, he sprints up to here. You got to get open here. Po dwóch zasłonach wykonanych przez piątkę, trójkę mamy na pozycji low post po stronie piłki. The man continues on to that corner. And then the five who screens turns to the outside. Piątka, która postawiła zasłonę, otwiera się na zewnątrz. And he sets now a pass, a sprint screen. He comes off, uh, he dives, and we box it up. Okay, so this is how you would, as an example, get into a four out, one in situation with your two guard being uh, the ball handler. 
Então, right now, before we look at this one more time, um, most quality teams these days in Europe have two ball handlers on the floor. Większość zespołów w Europie tych na najwyższym poziomie ma dwóch graczy, którzy bardzo dobrze operują piłką. When you talk about shooting guards, what most people are thinking is um, a Reggie Miller. You know, guys who come off screens, catch and shoot. Traditionally, that's what a shooting guard is. W przypadku, kiedy nasze myślenie opiera się na Reggie Millerze jako graczu rzucającym, jest to taki stereotyp, że będzie wychodził tylko i wyłącznie do rzutu. But, but nowadays, two guards are usually your second ball handler. Obecnie gracz z pozycji numer dwa jest jakby drugim rozgrywającym. Um, you, you look, for example, you look at Panathinaikos, they have uh, in the backcourt they have Diamantatidis. W przypadku Panathinaikosu jest to, znaczy mają Diamantatidisa. Ukic. Two point guards that can also score with size and, and what they do is when one of them brings the ball up the floor, they run the pick and roll situation for the other guard so that when you are offensively when you are in the pick and roll you're not exhausted from having to bring the ball up the floor against pressure ten na przykładzie pana tego co pokazuje że jeśli jeden z tych dwóch graczy przeprowadza piłkę drugi wykorzystuje jest wykorzystywany do grania pick and rolla tak żeby nie powodować że ten sam gracz przeprowadza piłkę i gra pick and rolla doprowadzając się do wyczerpania so most teams play with a point guard and what you would call a ball handling two guard. Dlatego większość zespołów gra z typowym rozgrywającym i graczem z pozycji numer dwa, który jest jakby takim drugim rozgrywającym. The ball handling two guard. Okay. Um, and and the, the problem that we have not only with the national team, but also with their under 20 and under 18 and maybe not, not the under 16 uh, team as much is that we don't have enough quality guards. Problemy z jakimi spotykamy się od kadry narodowej poprzez U20, U18, U16 to jest problem, że nie mamy dobrej jakości e, graczy operujących piłką na pozycji 2. If I look at the big players that we have, for example, this this year, I don't think anybody, maybe Spain but anybody in Europe has that many quality big players. Jeśli patrzymy na naszych wysokich zawodników, chyba poza Hiszpanią nikt nie ma tak dobrych wysokich graczy w Europie. Look, we have Gortat, Lampe, Shish, Ignelski, Shevchik, Kavnowski. Uh, Gielo could play four uh, in certain situations. Um, so, and I'm sure I've forgotten a couple. Uh, Kulik, for example, who I really like, and you know so we have a lot of quality bigs but the smalls the ball handlers is difficult so so i would hope that you guys start developing ball handlers guards and and so don't always take the smallest guy and say you're a point guard take a big guy who can see the floor and has a little bit of talent to become a point guard make him your point guard Trener wymieniając tych wszystkich wysokich zawodników podkreśla, że jest to nasza siła, ale dużo gorzej jest, jeśli chodzi o graczy poza typowym playmakerem, którzy umieliby sobie radzić z przeprowadzeniem piłki, dlatego namawia trenerów, żeby również pozwalali przeprowadzać piłkę, operować piłką graczom wyższym, a nie tylko graczo, graczom predysponowanym do pozycji jeden. You know, you can say a lot about, you know, Serbian basketball, Serbs, but the one thing that they've always done is they've always taken big players and said, you are a point guard. Tony Kukoc was a point guard when he was 14 years old. You know, he later on became a three, a four, but the ability to handle the basketball is extremely important. So, so please do not take your smallest guy and say, just because at an early age, you know, he can bring the ball up the floor and play aggressive defense, he's not going to help anybody when he's 18 or 20 years old. Na przykładzie Toniego Kukocza i koszkówki bałkańskiej ten pokazuje, że Toni Kukocz już w wieku 14 lat był e, próbowany na pozycji rozgrywającego, pomimo tego, że później funkcjonował na innych pozycjach. I ten podkreśla, że jeśli mamy małego zawodnika na poziomie młodzieżowym, który jest w stanie przeprowadzać piłkę, może on nie być w stanie robić to na poziomie seniorskim, dlatego zachęca do... If you have a guy like 
Tomas Giello, and he's 14 years old, but he has a feel for the game, he has a talent for the game. Don't put him under the basket. Put the, put the ball in his hands and turn him into your point guard. Dlatego mając młodzieżowego zawodnika, który ma czucie gry, bardzo dobrze ją rozumie i potrafi operować piłką, nie stawiajmy go pod koszem, tylko wykorzystajmy go również do prowadzenia gry. Because like I told you yesterday, uh, the objective when you are coaching young players is not to win games, it's to develop players. Idzie to z filozofią, którą trener wczoraj przedstawił, że nie chodzi o wygrywanie meczy na poziomie młodzieżowym, ale na rozwijanie zawodników. Ok. So let's look at, um, at, at this play again. Ok. Spójrzmy na tą grę. Run it one more time. Good, now you gotta start moving a little bit and, and, and play with better spacing. Screen down, sprint up, dive. Ok, good. Right. Now, now, this is a play, again, that you could use to get into uh, a high pick and roll with your two guard. And then it's all about what you do in terms of your fundamentals and your reads. Um, I wish we could get to that, but in the morning we have to talk about, uh, we have to talk about defense. So uh, we can't talk about how to set a screen and how to use a screen and what the reads are against different coverages against the flat hilt, against the trap, against uh, a hard show. Uh, we can't talk about that, but, but that's what's important once you've gotten into the pick and roll. Trener pokazuje to jako rozwiązanie do wykorzystania pick and rolla na szczycie z graczem z pozycji numer dwa, ale podkreśla, że nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby mówić o tym, co jest szczególnie ważne i podstawą dobrej gry, czyli fundamenty stawiania zasłon, reagowania przeciwko obronie contain, czy hard show i wszystkim elementom timingu i czytań, które pojawiają się w trakcie tej gry. I'll show, you, I'll show you another play that, that uh, you could use to put the ball back into your point guard's hands. And, and again, the idea is to have some preliminary, some early action movement, especially uh, from the guy that you later on put in the pick and roll. So his, de his defender is a little bit exhausted. Uh, he has gotten bumped, screened a couple of times before he now must defend the pick and roll. That's the idea. Teraz chcę pokażę um, kolejną akcję, które, y, w przypadku której zawodnik z pozycji numer jeden pozbędzie się piłka, ale ta piłka do niego wróci i całą ideą tego jest to, aby wprowadzić w ruch jego obrońcę i kiedy już dojdzie do finalnego rozegrania e, akcji, obrońca z pozycji jeden będzie w zaburzonej pozycji obrony, tak jak podkreślił, wybampowany poza pozycją obronną. Ok, so, so here's the play. Uh, what initiates it to, to is that... You, you four? Four turns towards two or three, they're interchangeable on this play. And we would, what we would call sweep cut. You sweep, you run from one side to the other. It's called a sweep cut. Sweep? Sweep. Sweep. Yeah. <coughs> okay, so here's the sweep cut. This guy empties out. You run across. Open. All right, we, uh, guys, look, this is the old three-point line, so you have to play or imagine the new three-point line and get at least one step behind the line. Musimy trzymać się przy dobrym spacingu co najmniej krok za linią trzech punktów. Okay. As the, the ball leaves the point guard's hands, he's going to sprint to the corner. Jak tylko piłka opuści ręce jedynki, the five man do rogu. dives down for a post-up. Maybe we can throw it right here. Piątka right spada here. na pozycję nisko po stronie piłki. And the four man breaks out to the top of the key hard. Czwórka otwiera się na szczyt. Okay, so now on the flight of the ball, you, you hear. Right. Now the two or three is going to break out really hard. Break out, now get open here. Follow Gracz extended. Pozycji dwa lub trzy otwiera and, and się na this skrzydło. Create, this creates a, a natural backdoor situation in case they're overplaying this. But let's just look at the continuity. W przypadku, kiedy drużyny odcinają, a zwykle tak robią to podanie, to kreuje jakby naturalną sytuację do obiegnięcia, czyli popularnego backdora. Okay, so ball is there, ball is there. Pass the ball back to him. As soon as the ball leaves his hands, he's going to turn towards the point guard. Jak tylko piłka opuszcza ręce na 45. We're going to come off, we're going to come off a rub screen, a rub screen, swing the ball. Piątka stawia zasłonę dla jedynki. Come up. I pionowa zasłona. Get wide. 
Drift to the corner, Czwórki. run up and into a pick and roll. Drift, run up and into a pick and roll. But you've got to come to the ball more. You, know, you want to catch the ball right here at the slot and then Kontynuacja Państwo widzicie, pick and roll na szczycie z jedynką, trójka spada do rogu okay, na stronie piłki. Now let's do it a little quicker and let's Podczas be a little more trochę. precise with our passing. Go. Move. Move. Yep. Swing it. No, 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 you're not looking. You're catching it and you're swinging it. Dive down. Go. Screen. Quicker. Good. Come up. Good. No. See, five to ten years ago, everybody ran this action. Pięć, dziesięć lat temu wszyscy grali tą akcję. It's called roll and replace action. Go and replace. Roll. I'll show you what I mean. Okay. Uh, you go here. You drift to the corner. You there or here? It doesn't matter. See you there. You're there. Okay. Now, this is called roll and replace action. He's coming off the screen. Kiedy zawodnik the five men dives. And the four men comes up. Piątka spada pod kosz, czwórka zajmuje jego miejsce. Okay? It's called roll and replace action. Nobody does that anymore. Nobody. Nikt już tego nie używa obecnie. Because every team will switch big on big and you don't get anything out of it. Ponieważ wszyscy wykonają zmianę krycia między czwórką i piątką i nic z tego just, nie wyjdzie. It's interesting that the kids did it automatically. Okay? So I want to show you why no, nobody does that anymore. Dlatego ten pokaże, dlaczego tego już nikt nie wykorzystuje obecnie. No, you both have to defend the big guy. Okay, but go to your pick and roll, go to your pick and roll, you're here, you're here. You screen on the ball. Right now, we're not interested in these guys. We're interested in those two. Będziemy okay? koncentrować się na graczach wysokich. So you would show here, you would show, Wykonujesz dive, show na piku. you take him, come up, come up, come up. Pass to him, pass to him, and nothing happens. Bardzo łatwo zmienić to krycie między dwoma wysokimi zawodnikami. So you can be very aggressive with your pick and roll coverage by showing hard, and then you switch big on big, and nothing ever happens. Dlatego można sobie pozwolić na bardzo mocne show na szczycie, wykonać zmianę i właściwie nic nie tracimy w obronie, tylko zyskujemy. Okay, now go back to the pick and roll. What, what everybody does now is with the fours in the modern game being outside shooters. You know, with, with the four position, you have to develop outside shooters. There's not a European team of quality that doesn't have a stretch four. To, co a dzieje four się obecnie, more like a three, not an inside player anymore. To, co dzieje się obecnie, to to, że musimy rozwijać graczy z pozycji numer cztery jako znakomitych rzucających z dystansu i to zmienia oblicze tej gry. I told you yesterday, one of the maybe the best four men in Europe is Kriapa, who is 6'11, uh, one of the, the, the better three-point shooters that we have in the European game, and an excellent passer. Ten years ago, the fours were inside players. Inside players, not anymore. Ta różnica, która wynika z tej filozofii jest oparta na przykładzie Wiktora Kriapy, który dzisiaj przy wzroście około dwóch dziesięciu. 2 metrów 10 centymetrów jest znakomitym graczem rzucającym, czego nie było 10 lat temu, bo zawodnik z pozycji 4 był typowym graczem podkoszowym. The two guards were shooters, not anymore. Now the two guards can shoot, of course, but they are ball handlers. Wtedy również gracze z pozycji numer 2 byli wyłącznie rzucającymi, rzucającymi dzisiaj są to również rozgrywający. The four men were inside players, not anymore. Now they're outside perimeter players who can go inside at times but for the most part they are what we call stretch fours they are passers they are shooters they are like having another guard on the floor to samo w przypadku czwórki już nigdy nie będzie typowym graczem podkoszowym oczywiście będzie spędzał trochę czasu pod koszem ale główne jego zadanie będzie operowanie podaniem rzutem i dribblingiem poza linią the whole idea of running the high pick and roll is to create floor space the basket in the lane and you do that by going roll and replace I need a yes okay. just want to create as much space under the basket as possible when you roll in the five man to the bucket to co teraz jest najważniejsze to chcemy wykreować jak najwięcej e, miejsca pod koszem 
Dlatego jeden gracz będzie się rolował, drugi okay, będzie wychodził na szczyt. Ok, so now what you do is you screen on basketball and you bring this guy up, up. He started here. He now comes up to again to what we call the slot. He comes up to here and you drift. You pull the four wide. Dlatego obecnie mając na uwadze to, że chcemy wykrować jak najwięcej miejsca pod koszem. Piątka będzie zbiegała pod kosz, trójka będzie wypełniała w miejsce, które nazywa się slot w tejże okolicy, czwórka będzie otwierała się do rogu, czyszcząc strefę pod koszową. Kto teraz, jak myślicie Państwo, pomoże w tej obronie? Like a buddy system, the four helps the five. The five helps the four. Naturalną pomocą w tej sytuacji będzie oczywiście pozycja od zawodnika broniącego czwórki, jako że cztery z pięć, jako bliskie sobie pozycje, zwykle udzielają sobie tej pomocy. So if you have shooting four, he will always be open in the corner. Dlatego jeśli mamy czwórkę rzucającą, będzie ona zawsze otwarta przy tego typu sytuacji. That is why it's important to have big guards. Can pass over the defense, not just do this, but pass over the defense. Dlatego kluczowe jest posiadanie wysokich graczy obwodowych, żeby byli w stanie podać nad obrońcami. And it's also important for them not to get strung out to the side, because if they got strung out to the side, they keep dribbling, dribbling. This pass is going to be way too long. Muszą też mieć umiejętności i siły, aby nie dać się wyrzucić za bardzo na stronę, ponieważ podanie między graczem z piłką a czwórką będzie zbyt długie i niebezpieczne. Okay, so the point guard doesn't want to get strung out to the side. That's really important. So this is a short enough pass for him to make it without turning the ball over. W przypadku tej pozycji jest to podanie jest dużo łatwiejsze, żeby wykonać. Again, look at it one more time. Look at it one more time. And I'm going to guard the four man. Ten będzie bronił zawodnika. I'm guarding him. Buddy system, right? I'm going to help here, and that's when he's got to hit me. W tym momencie szukamy timingu, kiedy ten przyjmuje na klatkę pierwszą piątkę powinno lecieć podanie w stronę czwórki na otwarty rzut. Against the grain of the defense, one more time, and without a two-foot stop, you can't do that because you're losing a valuable second. Nie chcemy używać. You got to throw it. Nie chcemy używać zatrzymania na jedno tempo przed podaniem, ponieważ utracimy te. Screen. He's rolling. Now you got to hit me, and and that's when he's open. Czyli podanie musi być skozła w ruchu, żeby nie tracić czasu na zatrzymanie. So, so that's that would be a way of putting your point guard into a roll situation. And and again, if we look at it one more time, if I have to guard. The point guard. This situation. Start over. Start over from the beginning. From the beginning. Look, I'm guarding the. First of all, I've exerted energy because I was pressuring the point guard as he brought the ball up the floor. Mając na uwadze, że ten zawodnik z pozycji gracza obrony na rozgrywający musiał wywierać presję na polu obrony. So I'm already a little tired. Okay, now he makes the pass. Okay, now I got to guard him here. Teraz musi bronić go na stronie piłki, czyli nadal okay, agresywnie. Dive down, dive down, dive. Come up. You're still here. Come on, guys, come on. You're still here. No, no, no. You're here. Yes, good. You have to break out. Okay, so now he's going to step out and he's going to try to get a piece of me. So you got to defend this. Ouch. Okay, now get it. You got it. Oczywiście otwarcie z zasłony, którą trener używał w wyniku right, czytania. Screen me. Screen me. Now I run into him. Ouch. Okay, now come up guys, come up. Now uh. So again, uh, what I was trying to show you is that if I as a point guard have to defend my man as he brings the ball up the floor. Then then defend the cut. Then defend one screen, another screen, and then the pick and roll. I'm gonna make a mistake. I'm I'm going to stick to the screen. I'm gonna get caught. Wszystko opiera się na tym, że zmęczenie z pola obrony, ze ścięcia, z walki na jednej zasłonie drugiej i na pick and rollu spowoduje takie zmęczenie, że musi pojawić się błąd 
obrońcy na rozgrywającym. If you play with a sense of patience in the half court game and you make the defense work a little bit, trust me, somebody is going to make a mistake and because of that you're going to shoot a high field goal percentage. Jeśli jesteśmy cierpliwi i zmuszamy obrońców do pracy, ten zapewnia, że z pewnością w końcu zaczną pojawiać się błędy w obronie, co podniesie naszą skuteczność gry. Okay, I could, I could show you a ton of things that are important in terms of uh, executing the pick and roll and, and the reads against different, against different coverages, but no time to get to that. We'll do that maybe next year or hopefully next year. Trener nie chciałby wkraczać już w różne rozwiązania z sytuacji pick and roll, które ma swoje... We're going to take a five minute recess, five minute break. Uh, you get up, stretch a little bit, maybe get some fresh air. The young guys have got to warm up because now we're going to work on defense a little bit. Pięć minut okay? przerwy. Five minute minut break. Przerwy dla chłopaków, żeby się rozgrzali. Państwo możecie zaczerpnąć świeżego powietrza. Będzie okay, you guys temat have five minutes to warm up.